നീ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് ഇന്നെന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു നീ വരാതിരുന്നത് വളരെ മോശമായി ഒരു പെണ്ണവിടെ കാത്തിരിക്ക ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കേട്ടാ ഇത് നന്ദു വിളിച്ചത് കല്യാണത്തിന് വരാ ഇനി ആരും വിളിക്കില്ല ചെല്ല ചെല്ലടാ ഒരു ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി ആരുമില്ല ഇവിടെ സുഭദ്ര
എന്താ സുഭദ്ര ഇത് ഒരു ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി ഇതാരാ ഇത് അപ്പോ അനുവിന്റെ കൂടെ വന്നത് നീ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ടെന്താ എന്നെ കാണാൻ നീ വരാതിരുന്നു അനുചേച്ചിയുടെ വന്നത് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് മുത്തശ്ശൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ അയ്യോ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശ വിളിക്കാവോ എന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് പറയണം എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് സാറിന്ന് അപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്നെ എന്ത് വിളിക്കും സാറെന്ന് വിളിക്കും അല്ല മോള് എന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് മുത്തച്ഛാതാണ് അത് കേൾക്കാനാ മുത്തച്ഛൻ ഇട്ടോ ആ പിന്നെ മോളെ ഇവിടെ ജോലിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ല കേട്ടോ അനുവിന് കൂട്ടായിട്ടാ മോളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിപ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഇവിടാ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയൊന്നും അല്ല നീ കേട്ടോ ഇത് എന്റെ വീടെന്നല്ലേ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇവിടത്തെ ജോലികള് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ കൊഴപ്പം അത് വേണ്ട മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ചു നടക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ നീയും ഇവിടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് കാണാനാ മുത്തശ്ശൻ ഇഷ്ടം മുത്തശ്ശൻ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലേ മോള് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ആ മേടിക്കി ചില മോള് പോയി കളിച്ചോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എപ്പ കഴുകി തീർക്കാന രാവിലെ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചതാ ഇനി ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് തീർത്തില്ലെങ്കിലോ തുടങ്ങത്തില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഹോ ഇത്രയും കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവരായി പോയല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളവര് എന്താ സാവിത്രി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഇത് ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ ജോലിക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടിയാലോ ഡീ ഇവിടെ വാടി ആ സാവിത്രി സഹായത്തിന് ഇവളെ കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിക്കും അയ്യോ ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടുവേലയ്ക്ക എന്ത് പണി ഇവളെ എടുത്തോളൂ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ നിന്റെ മോളൊന്നും അല്ലല്ലോ എവിടെ തെണ്ടിപ്പെറുക്കി നടന്നതാ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ഡേ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോണം കേട്ടല്ലോ സാവിത്രി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ജോലി എടുത്തില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ നോക്കുന്നത് കണ്ണിയാൻ കുത്തിപ്പിടിക്കും സാവിത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തുണി കഴുകി തീർത്തോണം സഹായത്തിന് ആളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവർക്ക് വട്ടാണോ നീ ആള് കൊള്ളാലോ അതെ ഇനി അവൾ എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട ചിന്നു അതാ എന്റെ പേര് യു ഇത് എപ്പൊ കഴുകി തീർക്കാന തീർക്കാന്നേ പിന്നെ പിന്നവിടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറയടി പറയാൻ കല്യാണ ദിവസം വരെ അവൾ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും എങ്കിൽ കേട്ടോ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെങ്കൊച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി സമയം തരും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും എനിക്ക് തന്നിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച മറ്റാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മക്കള് പിന്നെ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വളരും കേട്ടോടി അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വാ 
अच्छे <laughs> 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 विचार <laughs> हॉस्पिटल <laughs> आलोचना <laughs> अभिप्रायन जीवन या सोष दैव अदर चोदिक ड्रे 
തണുപ്പടിച്ചാൽ അസുഖം വരും ഏ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും വരില്ല അല്ല ഇത് എങ്ങനെ നനഞ്ഞത് നീ ഇത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കായിരുന്നോ ഏ അല്ല ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇത്രയ്ക്ക് നനയത്തില്ല സത്യം പറ അതെ തുണി കഴുകിയപ്പോ നനഞ്ഞതാ തുണി കഴുകിയപ്പോഴോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ നിന്നെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തുണി കഴുകിച്ചതാണോ ഏ അല്ല ആരും പറഞ്ഞോന്നല്ല ഞാൻ സ്വയം തോന്നി ചെയ്തതാ ഉം ദേ ഇനി ഈ വീട്ടിലെ ജോലി എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞാ ഇച്ചേവി പിടിച്ച് ഞാൻ പൊന്നാക്കും വലിയൊരു കാരണവത്തി വന്നിരിക്കുന്നു ചെല്ല ചെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വാ സമയത്രയെന്നറിയോ മതി കിടന്നുറങ്ങിയത് നല്ല ആളാ ആനന്ദ് എഴുന്നേക്ക് ആനന്ദ് എഴുന്നേറ്റ് എത്ര നേരമായെന്നറിയോ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ മതി ഭർത്താക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യമാര് കുളിച്ച് തുളസി കതരൊക്കെ ചൂടി ഒരു ചായയുമായി വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തണം ഞാനിതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച ലേണിറ്റ് വന്നേ അല്ല നീ എന്തിനാ എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെങ്കിലും പോണോ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എവിടേക്ക് പോവാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നല്ലേ അത് മറന്നോ അച്ഛൻ രണ്ടു തവണ വിളിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളിവിടെ കാത്തിരിക്കാന്ന് ഞാനത് മറന്നു പോയല്ലോ ഇനി സമയം കളയാതെ വേഗം റെഡിയാവും അയ്യോ എടാ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന് പോവാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ എനിക്ക് അമ്മയും കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോകണം അമ്മയ്ക്ക് തലവേദന കുറവില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ടെന്താ ഇക്കാര്യം എന്നോട് പറയാത്തെ ഇന്ന് വിരുന്നിന് പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ല അതാ ഞാൻ അമ്മയുടെ തലയിലിറങ്ങി എന്റെ ദേഷ്യം തീർത്തതാ എനിക്കറിയാം രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുക എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം പാവ അവരോട് തീർക്കണ്ടായിരുന്നു ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്റെ കൂട്ടുകാര് ചേണാപ്പോ ഒന്ന് കാണണം ചിന്നു ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇതുപോലെയാണോ ചെറിയ വീടാ ഇതിലും ചെറുത് ഇതെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കോ അതിനെന്താ ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോ അപ്പോ ആവശ്യത്തിന് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ലേ നീ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവളോടൊപ്പം വന്ന് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ കളിയാ ഇഷ്ടം നീയാണോ അപ്പൊ മോനെ പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലച്ചമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ചിന്നു ചേച്ചി കളിക്കാൻ വന്നേ അതെ ഇവൻ കുട്ടിയാ അങ്ങനെ പലതും പറയും അത് കേട്ടെ നീ തുടുന്നത് എന്തിനാ എടി പെണ്ണെ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതേ അപ്പു മോന്റെ കൂടെ കളിക്കാനല്ല വീട്ടുവേലയ്ക്ക ഇനി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നീ കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മോനെ അപ്പു നീ പൂമംഗലത്തെ കുട്ടിയാ നീ കളിക്കേണ്ടതേ ഇവളുടെ കൂടെ ഒന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ ഗതിയില്ലാത്തവരാ എന്റെ അപ്പൂനെ ഇവളുടെ കൂട്ട് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോ പ്രതങ്ങാനും 